thí nghiệm xác định mô men quán tính bằng phương pháp dao động. Để thực hiện thí nghiệm này, chúng ta sử dụng các dụng cụ thí nghiệm sau. Rụt sắn, gắn trên chân đế. Giá để xác định vị trí cân bằng. Thanh ngang. Hai quả nặng hình trụ. Dĩa tròn bằng gỗ. Hình trụ đặc. Hình trụ rỗng. Giá đỡ cho các hình trụ trên. Hình cầu. Đồng hồ bấm dây, lật ké có độ chính xác đến 5 x 10 mũ trừ 3 Newton, dĩa tròn bằng kim loại. Chúng ta tiến hành thí nghiệm 1 xác định hệ số sắn ca. Chúng ta lắp đặt dụng cụ thí nghiệm như sau, gắn thanh ngang vào trục sắn. Để thanh ngang cân bằng, chúng ta dịch chuyển giá đỡ để đánh dấu vị trí cân bằng của thanh ngang. Dùng lực kế tác dụng một lực ép vuông góc vào thanh ngang là tại vị trí cách 0,1m so với điểm chính giữa làm dịch chuyển thanh đi khỏi một góc 180 độ so với vị trí cân bằng. Ta xác định được lực ép 1. Như vậy số chỉ của lực kế chính là độ lớn của lực ép 1. Ta thấy lực kế vuông góc với thanh ngang. Làm tương tự như vậy 5 lần để tính giá trị trung bình của lực ép. Sau đó ta đổi các khoảng cách R bằng 0,15m, 0,2m tính từ giữa thanh. Và làm thí nghiệm tương tự. Chúng ta cũng tác dụng lực ép vuông góc với thanh ngang. Và lệt khỏi vị trí ban đầu một góc là 180 độ. Như vậy chúng ta đánh dấu bằng giá đỡ chính là để khay quay 180 độ thì đầu kia của thanh lại trở về vị trí của giá đỡ. Các bạn chú ý rằng trong thí nghiệm này chúng ta luôn luôn sai trục sắn theo chiều giãn của trục sắn. Mọi người thấy, chúng ta quay theo chiều giãn của trục sắn. Làm thí nghiệm tương tự đối với R bằng 0,2m. Như vậy với mỗi giá trị R ta tiến hành 5 lần đo để lấy kết quả trung bình của lực ép, sau đó ghi kết quả thí nghiệm vào bảng 1. Chúng ta đến với thí nghiệm 2, xác định mô men quán tính bằng cách đo chu kỳ dao động. Chúng ta gắn thanh ngang lên trục sắn. Sau đó kéo thanh ngang ra khỏi vị trí cân bằng một góc 180 độ, rồi xét đồng hồ về không, sau đó thả thanh ngang ra, đo thời gian tê của 5 chu kỳ dao động. Khi đủ 5 chu kỳ dao động, chúng ta bấm nút bao, đọc số chỉ trên đồng hồ và ghi vào bảng 2, thực hiện tương tự đối với bóng lần đo còn lại. Thí nghiệm 3 xác định mô men quán tính của thanh có tác quả nặng. Chúng ta gắn các quả nặng lên thanh. Chúng ta chú ý là phải gắn đối xứng. Và vị trí ban đầu chúng ta sẽ làm đó chính là R bằng 0,1 m Chúng ta thấy ở vị trí hai vạch chính là 0,1 m Sau đó đặt thanh ngang có vấn vật nặng lên trục sáng điều chỉnh giá đỡ để đánh dấu vị trí cân bằng của thanh ngang sau đó chúng ta thực hiện thí nghiệm 3 tương tự như thí nghiệm 2 xay khỏi vị trí cân bằng một góc 180 độ sau đó đo thời gian của năm chu kỳ dao động gây kết quả Thời gian T của 5 chu kỳ dao động vào bảng 3 lặp lại thí nghiệm đối với các vị trí R bằng 0,15m, 0,2m và 0,25m. Chúng ta đến với thí nghiệm bón. 
so sánh mô men quán tính xác định bằng thực nghiệm và mô men quán tính xác định bằng lý thuyết chúng ta đặt đĩa gỗ lên trục sẵn thực hiện tương tự thí nghiệm 2 và 3 chúng ta cũng đánh dấu vị trí cân bằng của dĩa sau đó dịch chuyển dĩa ra khỏi vị trí cân bằng một góc 180 độ đo thời gian t của năm chu kỳ dao động một hai ba bón năm gây kết quả thí nghiệm vào bảng bón làm thí nghiệm tương tự đối với quả cầu giá đỡ trụ đặt và giá đỡ trụ rỗng và giá đỡ chúng ta ghi kết quả thí nghiệm vào bảng bón so sánh kết quả thí nghiệm với kết quả lý thuyết ở bảng năm thí nghiệm bón kiểm chứng định lý hegel turnel đĩa tròn bằng kim loại có khoan giếng lỗ cách tâm của dĩa lần lượt tại các vị trí như là hai bón sáu tám vân vân đến 16 cm ban đầu gắn bộ phận kết nối trục sắn với dĩa tại vị trí a bằng không mét như vậy chúng ta đang gắn tại tâm của dĩa sau đó thực hiện tiến nghiệm tương tự như các thí nghiệm hai ba bón chúng ta cũng đánh dấu vị trí cân bằng của dĩa đo thời gian teo của năm chu kỳ dao động một hai ba bốn năm gây kết quả thí nghiệm vào bảng sáu ta cũng thực hiện thí nghiệm tương tự với các vị trí a bằng hai bốn cho đến 16 cm gây kết quả thí nghiệm vào bảng 6. Sau đó so sánh kết quả thí nghiệm với kết quả lý thuyết ở bảng 7. Chúc các bạn thực hiện thí nghiệm thành công.